గుడ్ ఈవినింగ్ అందరికీ నా పేరు శేఖర్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ టెక్నికల్ ఎనలిస్ట్ వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ ఎన్కేఎస్ ట్రేడింగ్ ట్రిక్స్ సో ఈ ట్రేడింగ్ ట్రిక్స్లో లాస్ట్ టైం మనం ఒక మార్కెట్లో ఎలా ఉండబోతుంది అని చెప్పేసి లాస్ట్ వీక్లో ఒక వీడియో చేయడం జరిగింది నిఫ్టీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ పరిస్థితి అండ్ ప్రైస్ యాక్షన్ టెక్నిక్తో ఇంపార్టెంట్ సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్లో దగ్గర దగ్గర మార్కెట్లు మనం అనుకున్న అంటే పొజిషనల్ వ్యూ ప్రకారం మనం అనుకున్న నిఫ్టీ కానీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కానీ మోస్ట్లీ లెవెల్స్ అన్ని రీచ్ అయినాయి అంటే కొద్దిగా బ్యాలెన్స్ ఉండిపోయినాయి సో మోస్ట్లీ ఈ వీక్లో ఆ బ్యాలెన్స్లో తీరుస్తుందా లేకపోతే మార్కెట్లు ఎట్లా ఉండబోతాయి అనేది ఒక టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ప్రకారం మనం నేర్చుకుందాం ఈరోజు అలాగే ఈరోజు మనం చర్చించుకుంటున్నాము ఫ్రెష్గా నిఫ్టీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ వ్యూ ఈ ఈ వారములు ఎట్లా ఉంటుంది సెవెంత్ నుంచి లెవెంత్ వరకు అక్టోబర్లో అలాగే ఇండెక్స్లు పైకి వెళ్తాయా లేకపోతే హిట్ అప్ ఫట్ట అంటే పైకి వెళ్తాయా లేకపోతే కింద పడతాయా అనేది కూడా మనం టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ద్వారా కొన్ని వ్యూ ఒకటి తెచ్చుకుందాం అన్నమాట అలాగే స్టాక్ మార్కెట్ డిస్కషన్ గ్రూప్ అని ఒకటి ఒక గ్రూప్ ఒకటి క్రియేట్ చేశాను మన వాళ్ళు చాలామంది అడుగుతున్నారు అనమాట అంటే ప్రతి ఒక్కరికి సపరేట్ సపరేట్గా వాట్సాప్లో వచ్చిన టెలిగ్రామ్లో వచ్చిన సపరేట్ సపరేట్గా మనం నేను అటెండ్ చేయలేను కాబట్టి వాళ్ళ కోసం ఒక గ్రూప్ అని క్రియేట్ చేశాను వాట్సాప్లో ఇది ఎన్కేఎస్ బేసిక్ వన్ గ్రూప్ అని ఉంటుంది అనమాట ఈ గ్రూప్ యొక్క డిస్క్రిప్షన్ డిస్క్రిప్షన్ కూడా ఒకసారి చూడండి మీరు దీంట్లో వచ్చేసి దిస్ గ్రూప్ బిలాంగ్స్ టు స్టాక్ క్వెరీస్ డిస్కషన్స్ అండ్ ఐడియాస్ అండ్ మార్కెట్ అప్డేట్స్ అనమాట అంటే ఎవరికైతే ఇప్పుడు రన్నింగ్ అంటే ఏమైనా పొజిషన్స్ ఉండి వాటి యొక్క పరిస్థితి గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా లేకపోతే ఏదన్నా స్టాక్స్ యొక్క డిస్కషన్ చేయాలనుకుంటున్నారా లేకపోతే ఏదన్నా ఐడియాస్ గురించి వెయిట్ చేయాలనుకుంటున్నారా స్టాక్ మార్కెట్లో కొత్తగా ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి అట్లాగే లేటెస్ట్గా ఉండే మార్కెట్ అప్డేట్స్ అవన్నీ కూడా ఈ గ్రూప్లో డిస్కషన్ చేయడం జరుగుతుంది సో పర్సనల్గా కూడా ఎవరికి ఇవ్వడం జరగదు సో దీంట్లో మీరు గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వాలంటే కొంత నామినల్ అమౌంట్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది అది కూడా లైఫ్ లైఫ్ టైం మాట అంటే ఐ మీన్ దట్ వన్ టైం ఫీజు మాత్రమే సో మీకు ఈ డీటెయిల్స్ కావాలనుకుంటే నా వాట్సాప్కి వచ్చి ఒక హాయ్ మెసేజ్ పెట్టండి నా వాట్సాప్ నెంబర్ పైన డిస్ప్లే అవుతుంది ఎయిట్ సిక్స్ త్రీ డబల్ నైన్ వన్ ఫైవ్ డబల్ జీరో ఫోర్ థ్యాంక్ యూ అండి ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాము నిఫ్టీ యొక్క పరిస్థితి ఏంటి బ్యాంక్ నిఫ్టీ పరిస్థితి అంటే అట్లాగే కొన్ని స్టాక్స్ యొక్క వ్యూ కూడా ఎట్లా ఉంటుందో ఒకసారి దీంట్లో డిస్కస్ చేసుకుందాము సో సబ్జెక్ట్లోకి వెళ్ళే ముందు అందరినీ రిక్వెస్ట్ అడుగుతున్నాను నా వీడియో కనుక ఫస్ట్ టైం మీరు చూస్తున్నట్లయితే ఇక్కడ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుందండి ముందు సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి దాని తర్వాత పక్కన బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది దాని మీద కూడా క్లిక్ చేసి నోటిఫికేషన్స్ అనేబుల్ చేసుకోండి సో ఫర్దర్గా మీరు ఎప్పుడో ఒక వీడియో చూడటం కాకుండా ఫర్దర్గా మీకు ఒక లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ఏదైనా వీడియో నేను అప్డేట్ చేసినప్పుడు ఇమీడియట్గా మీకు నోటిఫికేషను మీ మొబైల్ కానీ లేకపోతే ఈమెయిల్ కానీ డెఫినెట్గా వస్తుంది సో ఏ వీడియో కూడా మిస్ అవ్వరమాట ఎందుకంటే మనం ప్రతిరోజు ఇక్కడ ఒక వీడియో షేర్ చేస్తున్నాము ఒక కొంత నాలెడ్జ్తో నిఫ్టీ యొక్క బ్యాంక్ నిఫ్టీ పరిస్థితులు ఎట్లా ఉంటాయి అట్లాగే ఏదన్నా స్టాక్స్లో మనం ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చా చేయకూడదు అనే విషయం కూడా అన్ని వీడియోలు చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట సో కంటిన్యూస్గా మీరు రెగ్యులర్గా వాచ్ చేస్తూ ఉంటేనే కంటిన్యూటీ అనేది మీకు తెలుస్తుంది అనమాట ఎప్పుడన్నా ఒక వీడియో చూసి కొత్త వాళ్ళు అయితే ఎప్పుడన్నా ఒక వీడియో చేసినా కూడా వెంటనే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసి వీడియోస్లోకి వెళ్ళి వీడియోస్లో ఉన్న ఎవ్రీడే అంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన వీడియోస్ అన్నీ కూడా మీరు రెగ్యులర్గా వాచ్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియోలోని కంటెంట్ నచ్చినట్లయితే లైక్ బటన్ ఉంటుంది లైక్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయండి అలాగే నచ్చకపోతే డిజ్లైక్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి సో ఈరోజు మనం తెలుసుకుంటున్నాము నిఫ్టీ యొక్క వ్యూ ఎట్లా ఉందో అనేది ఒకసారి తెలుసుకుంటే మనం ఇంట్రాడేలో వచ్చేసి నేను ఇక్కడ మీకు టెన్ డేస్ పీరియడ్ పెట్టాను అలాగే ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టైం ఫ్రేమ్ పెట్టాను సో ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టైం ఫ్రేమ్లో నా ట్రెండ్ లైన్స్ ప్రకారం ప్రైస్ యాక్షన్ యొక్క వ్యూ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఇఫ్ సస్టైన్ బిలో లెవెన్ థౌజండ్ టూ ఫిఫ్టీ అండ్ టూ సెవెంటీ అండి అంటే ఈ నిన్న మనకి లో వచ్చేసి వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ అట్లా ఉంది సో స్పాట్ లెవెల్ నేను చెప్తున్నాను సో మీరు ట్రేడింగ్ చేయాలనుకుంటే స్పాట్ లెవెల్ని బట్టి ఫ్యూచర్లో కూడా ట్రేడింగ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అంటే అంటే ఒక ఒక పర్సన్ వచ్చిన అగిరెడ్డి గారు అనమాట ఎట్లా అంటే లెవెన్ థౌజండ్ టూ ఫిఫ్టీ అంటే ఫ్యూచర్ లెవెల్ కూడా లెవెన్ థౌజండ్ టూ ఫిఫ్టీ వరకు వెయిట్ చేయాలా సార్ అని చెప్పి సో అట్లా ఏం లేదు ఇది మార్కెట్లు అంటే మనకి
స్టాప్ లాస్లు పెట్టకపోతే ఏమవుద్దంటే మీ మీ ఏదైతే మార్జిన్ ఉంటుందో అది రిస్క్లు పట్టడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్లో సో ఇంట్రాడేలో నాకు వచ్చి వ్యూ ఏంటంటే అంత ఎక్కువగా క్లియర్ క్లియర్గా లేదు బట్ ఓవరాల్గా ఏంటంటే లెవెన్ థౌజండ్ టూ ఫిఫ్టీ అండ్ టూ సెవెంటీ లెవెల్ ఇఫ్ సస్టైన్ ఇట్ విల్ బ్రేక్ లెవెన్ థౌజండ్ వన్ ఫిఫ్టీ అలాగే మనం మొన్న లాస్ట్ వీక్లో చెప్పుకున్న లెవెన్ థౌజండ్ వన్ ఫిఫ్టీ లెవెల్ డెఫినెట్గా వస్తుంది అనుకున్నాము ఆ లెవెల్ నియర్ బై రీచ్ అయింది అది కూడా మార్క్ ఒకవేళ మార్కెట్ బ్రేక్ అయితే లెవెన్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ లెవెల్ మనం లాస్ట్ వీక్లో అనుకున్న లెవెల్ మాత్రమే ఇందులో ఉందన్నమాట సో గ్లోబల్ ఇండిసెన్స్ ప్రకారం మనకి ఇప్పటి వరకు క్లోజ్ అయిన దాన్ని బట్టి చూస్తే మనకి ఓల్డ్ ఇండిసెన్స్లో మనకి ఇక్కడ డో జోన్స్ ఈ నస్దక్ ఇవన్నీ కూడా వన్ పర్సెంట్ అబౌవ్ ట్రేడ్ అయినాయి అనమాట క్లోజ్ అయ్యి ట్రేడ్ అయినాయి సో ఎస్జిఎక్స్ కూడా చూస్తే మనకి థర్టీ సిక్స్ పాయింట్స్ రేజ్ అయ్యి ఉందన్నమాట అంటే ఆల్ అంటే టుమారో మేబీ ఇట్ విల్ ఓపెన్ గ్యాప్ అప్ అనమాట అంటే గ్యాప్ అప్ ఏమైనా ఓపెన్ అవ్వచ్చు అనమాట ఓపెన్ అయితే మనకి ఈ టూ ఫిఫ్టీ టూ సెవెంటీ లెవెల్ మనకి రావడానికి అవకాశం ఉంది సో మార్కెట్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత మార్కెట్లు పైకి వెళ్ళేటప్పుడు ఈ లెవెల్ దగ్గర టూ ఫిఫ్టీ అండ్ టూ సెవెంటీ లెవెల్ దగ్గర అంటే సస్టైన్ అవ్వడం అంటే మినిమం ఒక వన్ అవర్ కానీ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ కానీ ఆ లెవెల్స్ కింద ట్రేడ్ అవుతూ ఉండాలి అనమాట అప్పుడే ఏదైనా ట్రేడింగ్ డేషన్ తీసుకోవడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది సో జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది మాత్రం ఇంట్రాడే వరకు మాత్రమే ఇప్పుడు మనము వీక్లో పొజిషనల్ వ్యూ చూద్దాము వీక్లీ రేంజ్ వచ్చేసి లెవెన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ లెవెల్ అని ఇక్కడ కనిపిస్తుంది అనమాట సో మనం ఏదైతే ప్రజ ప్రీవియస్ డే ప్రొడక్ట్ చేసామో లెవెన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్ టచ్ చేస్తే కింద పడుతుంది అని చెప్పి సో అక్కడి నుంచి కింద అయితే పడింది బట్ ఇక్కడ ట్వంటీ డేస్ మూవింగ్ యావరేజ్ దగ్గర ఇక్కడ కొద్దిగా అంటే సపోర్ట్ తీసుకుంటుంది అనమాట ఎందుకంటే ఒక మార్కెట్లో ఒక మూమెంట్ వచ్చిన తర్వాత కొద్దిగా రిట్రెస్మెంట్ అయింది రెస్మెంట్ అయిన తర్వాత మార్కెట్ ఇక్కడ కొద్దిగా సస్టైన్ అవ్వడానికి అలాగే కొద్దిగా కన్సల్టేషన్ వేలో వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది అనమాట కానీ రేపు ఏదన్నా ఓవరాల్గా కొన్ని ఏదైనా న్యూస్ కానీ నెగిటివ్ న్యూస్ కానీ ఏదైనా వచ్చిందంటే ఏదైనా స్టాక్స్లో కానీ వాటిల్లో డెఫినెట్గా ఇది ఇక్కడ అయితే ఆగదండి లెవెన్ థౌజండ్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ కనిపిస్తుంది కదా ఈ లెవెల్ దగ్గర ఆగదు కిందకు వచ్చేస్తుంది కిందకు వచ్చేస్తే ఎక్కడ వరకు వస్తుంది అంటే ఈ లెవెన్ థౌజండ్ మనం అనుకున్న లెవెల్ ఫిఫ్టీ లెవెల్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ వరకు రావడానికి అవకాశం అనమాట కానీ ఇది వీక్లీ రేంజ్లో వచ్చేసి మనకి లెవెన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ నైన్ అలాగే టెన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ లెవెల్ మధ్యన ట్రేడ్ అవడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉందన్నమాట ఒకసారి మనము ఆప్షన్ అనాలిసిస్ చేసి చూద్దాము ఇక్కడ నిఫ్టీలో ఆప్షన్ అనాలిసిస్ ప్రకారం గురువారంతో క్లోజ్ అయ్యే కాంట్రాక్ట్లో మనకి వచ్చేసి పుట్ ఆప్షన్లో అవుట్ ఆఫ్ ది మనీలో మనకి ఇక్కడ టెన్ ల్యాక్స్ థర్టీ సెవెన్ సారీ టెన్ ల్యాక్స్ థర్టీ సెవెన్ థౌజండ్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ ఉందన్నమాట అంటే పుట్ సైడ్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే సపోర్ట్ లెవెల్ అలాగే కాల్ సైడ్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే రి రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ సో ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి లెవెన్ థౌజండ్ దగ్గర ఇక్కడ సపోర్ట్ లెవెల్ కింద కనిపిస్తుంది అలాగే కాల్ ఆప్షన్లో వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ నైన్టీన్ ల్యాక్స్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ఫోర్ ఇక్కడ ఫైవ్ ల్యాక్సే ఉంది సో ఇక్కడ ఓవరాల్గా ఏంటంటే ఈ ట్వంటీ ఫోర్ ల్యాక్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇది లెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సో వీక్లో మనకి ఓవరాల్గా అంటే మనకి ఇక్కడ మార్కెట్లు క్లోజ్ అయిన ఆప్షన్ అనాలి ఆప్షన్ చేయని అనాలిసిస్ ప్రకారము మనకి లెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అలాగే లెవెన్ థౌజండ్ అనికి అని చూపిస్తుంది అనమాట అంటే మన లెవెల్స్ ప్రకారం కొద్దిగా ఒక హండ్రెడ్ పాయింట్స్ డిఫరెన్స్ ఉంది సో అంటే ఇక్కడ రేంజ్ ఎక్కువైపోయింది కాబట్టి వ్యూ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది సో నా లెవెల్స్ ప్రకారం లెవెన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అని చెప్తున్నాను కానీ ఆప్షన్ అనాలిసిస్ ప్రకారం లెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వచ్చింది కొద్దిగా డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో దాని దగ్గర మీరు నలిగిపోకండి ఎందుకంటే మార్కెట్లు ఎటైనా మూవ్ అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో దట్ మ్యాక్సిమం మార్కెట్లు సస్టైన్ అయిన తర్వాత మాత్రమే ఒక ట్రేడింగ్ డేషన్ అనేది తీసుకోవాలి ఓపెన్ అయిపోగానే ఏదో టెన్ పాయింట్స్ వస్తాయి లేకపోతే థర్టీ పాయింట్స్ వస్తాయని చెప్పి బై చేసేస్తే మాత్రం అంటే బై అంటే బై చేస్తే మీరు బై చేస్తే డబ్బులు వచ్చేస్తే అనేది మార్కెట్లో అట్లా జరగదు సో కింద కూడా రావ కింద కూడా రావచ్చు సో టెన్ పాయింట్స్లో మీరు బై చేయాలనుకున్నప్పుడు మీరు టెన్ పాయింట్స్ అని రిస్క్ తీసుకోవాలి కానీ ఆ పాయింట్లో మీకు ఎగ్జిట్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఇవ్వడం అందుకని ఏదైనా ట్రేడింగ్ డేషన్ తీసుకున్నప్పుడు ఎగ్జాక్ట్గా లెవెల్ ఏ లెవెల్ ఉందో ఆ లెవెల్ దగ్గర మీరు బై చేయాలనుకుంటున్నారా సెల్ చేయాలనుకుంటున్నారా విత్ ప్రాపర్ స్టాప్ లాస్ మాత్రమే
థౌజండ్ సిక్స్టీ లెవెల్ బెస్ట్ సెల్ అనమాట కానీ ఇప్పుడు మార్కెట్లు ట్వంటీ సెవెన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ రేంజ్లో ఉన్నాయి అంటే ఆల్మోస్ట్ మూడు వందల యాభై పాయింట్లు పైకి వెళ్తే కానీ మన సెల్ రేంజ్ రాదు అయితే చాలామంది ఇక్కడ ఒక డౌట్ వస్తుంది ఇక్కడ కింద నుంచి పైకి వెళ్తుంది అంటే మూడు వందల పాయింట్లు వంద పాయింట్లు గెయిన్ చేయవా అని చెప్పి కానీ యాక్చువల్గా ఏంటంటే బేరీ స్టాండ్ మార్కెట్లు ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే సెల్ ఆపర్చునిటీ వెతుక్కోవాలి బుల్లిష్ మార్కెట్లో ఓన్లీ బయింగ్ ఆపర్చునిటీ ఎత్తుకోవాలన్నమాట సో అది నా నా ఫిలాసఫీ అది నా ప్రిన్సిపల్ అది సో మీకు మీ మీ ట్రేడింగ్ డెసిషన్ బట్టి మీరు నిర్ణయం తీసుకోండి అది నేను చెప్పలేను అనమాట సో ఇక్కడ వచ్చేసి లుకింగ్ బెస్ట్ సెల్ అరౌండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ సిక్స్టీ లెవెల్ అరౌండ్ అనమాట ఆ రేంజ్లో సస్టైన్ అవడం గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే ఇఫ్ సస్టైన్ బిలో ఇట్ విల్ ఫాల్ టిల్ ట్వంటీ సెవెన్ టూ హండ్రెడ్ లెవెల్ సో ట్వంటీ సెవెన్ టూ హండ్రెడ్ లెవెల్ వరకు మార్కెట్లు ఫాలో అవడానికి అవకాశం ఉందని మనకి ఇక్కడ ఈ చార్ట్ చెప్తుందన్నమాట అట్లాగే పొజిషనల్ వ్యూ వచ్చేసి మనకి టోటల్ వీక్లో ఇఫ్ సస్టైన్ బిలో ట్వంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ త్రీ ఫిఫ్టీ లెవెల్ ఇట్స్ ఇట్స్ బేరిష్ అన్నమాట సో ట్వంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇక్కడ ట్వంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఉంది ఇది ట్వంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ త్రీ ఫిఫ్టీ అంటే ఈ రేంజ్ వస్తుంది ఈ రేంజ్లో కనుక సస్టైన్ బిలో అంటే సస్టైన్ అవుతే దాని కింద ఆ లెవెల్ కింద మీకు మళ్ళీ ట్వంటీ సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ సిక్స్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వరకు మార్కెట్ రావడానికి అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఓవరాల్గా చూస్తే మనకి హెడ్ అండ్ షోల్డర్ ప్యాటర్న్ కూడా ఇక్కడ క్లియర్గా మనకు అబ్జర్వ్ అవుతుంది ఇది ఇది షోల్డర్ ఇది ఇది హెడ్ ఇది ఒక ఇది లెఫ్ట్ షోల్డర్ అనమాట రైట్ షోల్డర్ హెడ్ సో ఎప్పుడైతే ఈ హెడ్ అండ్ షోల్డర్ ప్యాటర్న్స్లో మార్కెట్లు మళ్ళీ ఈ షోల్డర్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే ఇక్కడి నుంచి వచ్చింది సో ఈ లెవెల్ వరకు మార్కెట్ రావడానికి అవకాశం ఉంది అంటే ఎగ్జాక్ట్గా ఆ లెవెల్ వరకు వస్తుంది అనేది పాయింట్ కాదు కానీ లెవెల్ మాత్రం మనం ప్రొడక్ట్ చేసుకుంటే మన ట్రేడింగ్ చేసిన అనేది ఈజీగా చేసుకోవడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఇంకొకసారి మనము కొన్ని కొన్ని అంటే స్టాక్స్ యొక్క మూవ్మెంట్ కూడా ఎట్లా ఉందో ఒకసారి చెక్ చేద్దాము ఈక్విటీ స్టాక్స్లో నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ స్టాక్స్లో ముప్పై తొమ్మిది స్టాక్స్ ఇక్కడ డిక్లైన్స్ అంటే నెగిటివ్లో ట్రేడ్ అయినాయి అనమాట సో ఆల్మోస్ట్ ఇవన్నీ కూడా ఫిఫ్టీ టూ వీక్లో లెవెల్ అంటే లెవెల్ దగ్గర ఉన్నాయి అనమాట అంటే ఇక్కడ హైలైట్ అయినవి లో లెవెల్ ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్లో హైలైట్ అయింది ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై లెవెల్ సో బజాజ్ ఫైనాన్స్లో వచ్చేసి మనకి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మనం ఎప్పుడు కూడా సెల్లింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోకి వెళ్ళకండి ఇప్పుడు ఇంతలో కరెక్షన్ రావాలంటే ఏదైనా మేజర్ న్యూస్ వస్తేనే కానీ బజాజ్ ఫైనాన్స్లో సెల్లింగ్ ప్రెషర్ రావడానికి అవకాశం ఉంది సో ఇంట్రాడేలో వ్యూ అంటే ఇంట్రాడేలో యాభై పాయింట్లు ముప్పై పాయింట్ నలభై పాయింట్లు వంద పాయింట్లు పట్టడం కూడా కామన్ ఎందుకంటే స్టాక్ వచ్చేసి నాలుగు వేల రూపాయలు ఉంది కాబట్టి సో మీరు యాభై ఐదు పాయింట్లు పడింది కదా అని చెప్పి అట్లా ఫీల్ అవ్వకూడదు అట్లాగే ఇక్కడ మీకు నెస్లే ఇండియా వచ్చేసి ఇది కూడా స్ట్రాంగ్ కంపెనీయే మనకి ఇక్కడ నియర్ బై ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైలో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ అంటే ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై అంటే వన్ ఇయర్ హై అనమాట అంటే వన్ ఇయర్ హైకి దగ్గరలో ఉంది సో దగ్గరలో ఉన్నప్పుడు మనం అంత ప్రెషర్ అంటే సెల్లింగ్ ప్రెషర్ రావపో రాకపోవడానికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉంటాయి సో ఎంత మార్కెట్లు బేరిష్గా ఉన్నా కూడా ప్రతి స్టా ఏ స్టాక్కి ఆ యొక్క కౌంటర్ని బట్టి అట్లాగే ఆ యొక్క ప్రైస్ యాక్షన్ బట్టి మూమెంట్ ఉంటుంది అన్నమాట సో దట్ అంటే మార్కెట్లు పడితే అన్ని స్టాకులు పడిపోవాలని అట్లా ఏమి ఉండదు అన్నమాట ఓకే సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఎస్బీఐఎన్ ఒక కామెంట్ సెక్షన్లో అడిగారు సో ఎస్బీఐఎన్ గురించి ఒకసారి తెలుసుకుందాము ఇది వచ్చేసి ఫిఫ్టీ టూ వీక్లో నియర్ బై ఉందన్నమాట ఒకసారి చూద్దాం దాని గురించి కూడా ఎస్బీఐలో త్రీ ఫిఫ్టీ వరకు వస్తుందా అని చెప్పి చాలామంది అడిగారు అనమాట సో ఎస్బీఐలో త్రీ ఫిఫ్టీ లెవెల్ రావడానికి ఎక్కువ అవకాశాలు అయితే ఇక్కడ కనపడలేదు నాకు ఏదైనా పాజిటివ్ సెక్టర్ న్యూస్ వస్తే మార్కెట్లో ఒకవేళ ఇక ఇక్కడ ఈ లెవెల్ నుంచి ఇక్కడ సస్టైన్ అయ్యి కొద్దిగా రివర్సల్ అయితే మార్కెట్లు టూ సిక్స్టీ లెవెల్ వరకు టూ సిక్స్టీ నుంచి టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ లెవెల్ వరకు రావడానికి అవకాశం ఉంది ఎవరైతే అంటే దీని మీద ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకున్నారో వాళ్ళు టూ సిక్స్టీ టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ లెవెల్ వరకు రాగానే వాళ్ళ పొజిషన్స్ ఎగ్జిట్ చేసుకోండి సో ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రీవియస్ పెద్ద సపోర్ట్ లెవెల్లో కనపడింది అది ఆ సపోర్ట్ లెవెల్ చాలా రోజుల తర్వాత బ్రేక్ చేసింది కాబట్టి మార్కెట్లు ఇంకా కిందకి రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది కానీ అప్పుడే ఇమీడియట్గా పైకి రావడానికి మాత్రం అవకాశం ఉండదు అన్నమాట ఎందుకంటే మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేసి చేయాలనుకున్నప్పుడు సపోర్ట్ లెవెల్ బ్రేక్ అవుతుందా రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ బ్రేక్ అవుతుందా అనే